மக்களின் நலன் காக்கும் மருத்துவர் ஒருவர் வடசென்னையின் வேட்பாளராக களம் கண்டுள்ளார் உதயசூரியனின் பக்கம் நின்று வடசென்னை மக்களின் துயர் துடைக்க களம் இறங்கியுள்ள திமுக வேட்பாளர் திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்களுடன் ஓர் சிறப்பு நேர்காணல் வாழ்த்துக்கள் சார் இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கு ஓகே ரொம்ப போட்டியான உலகம் இந்த மாதிரியான உலகத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அரிதலும் அரிதான ஒரு விஷயம் அதுவும் திமுக மாதிரியான பெரிய கட்சியில் ஒரு சீட்டு கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சவாலானது அந்த சவால் எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியப்பட்டது அது சாத்தியப்பட்டதுன்றத விட எனக்கு வந்து இது என் தந்தை வந்து இது அரசியலில் இருந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் எப்போவுமே இருந்தது இப்போ கல்லூரி நாட்கள்லேருந்து அப்போவே வந்து நான் வந்து அந்த ஒரு சில ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கேன் ஆனால் அர என் தந்தை வந்து அரசியலில் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் நான் இருக்கேன் நீ வந்து தேவையில்லாமல் இந்த எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அப்படி நீ பண்ணுறதா இருந்தால் நான் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறேன் நீ போய் பாரு அப்படின்னு இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து கா காலேஜ் நான் சொல்கிறது வந்து காலேஜ் டேஸில் ஒரு ப்ராப்ளி இருபது வருஷத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறப்போ நம்ம வந்து அவர் அதாவது கட்சியில் ஒரு பெரும் தலைவர் அவர் வந்து நான் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறேன்றப்போ நம்ம எப்போ அது மா அது வந்து அதாவது எங்கள் வீட்டில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் கடைசியில் நடக்கும் ஸோ அதனால் அவர் முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம எதுவும் கேட்க முடியாது அதன் பிறகு வந்து அவர் கொஞ்சம் உடல் நலம் கருதி அவர் கொஞ்சம் ஒரு செமி ரிட்டையர்ட் அதாவது இப்போ கூட கட்சியில் இருந்து ஆக்டிவாக இருக்கார் பட் முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு திருப்பி கேட்டேன் இது மாதிரி நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கேன் நான் போகட்டுமா அப்படின்ட்டு இப்போ சென்ற பல சட்டமன்ற தேர்தல் அப்போ கேட்டிருந்தேன் அது வந்து அவர் வந்து உன்னுடைய விருப்பம் நான் வந்து இது மாதிரி இப்போ ரிட்டையர்டாக இருக்கேன் ஆனாலும் நீ வந்து இப்போ குடும்பத்தில் நீ வந்து வேணால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி போகிறதா இருந்தால் போகலாம் அப்படின்னாரு அதற்கப்புறமா தான் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் அது வரைக்கும் வந்து மருத்துவர் அதாவது காலையில் எழுந்தனா நைட் வரைக்கும் எனக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் சில ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒரே ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் நேரத்தில் இது வந்து கட்சியில் போய் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைய மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ்ன்றது அதை பண்ணுவோம் அண்டு அதை வந்து இப்போ கட்சி சார்பாகவும் நாங்கள் அதை சேர்த்து அது மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து ஒரு விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தேன் அப்போது வந்து அப்போது வேறு பெட்டர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் இப்போ கொடுத்துருந்தாங்க அப்போது எங்கள்ட தலைவரை வந்து மாதிரி தள மனம் தளர்ந்துடாதீங்க உங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் ஐ மீன் உங்களுக்கு ஏதாவது தே உங்களுக்கு ப்ராப்பரேட்டாக ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு வர்றப்போ நான் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை மனசில் இருப்பீங்க அதாவது அப்பாவின் சேவைக்காகவும் உங்களுடைய திறமைக்காகவும் ஏதாவது செய்வேன் அப்படின்னு இந்த தேர்தலில் வந்து அறிவித்தப்போ நான் வந்து நானும் ஒரு கேண்டிடேட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணேன் அப்ளை பண்ணப்போ தே அதாவது நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது இல்லை ஏன்னா சட்டமன்ற தேர் தேர்தலில் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால் இந்த வாட்டி வந்து நிராகரிக்கப்பட்டாலும் நம்ம கட்சியை பணி தொடர் கலைஞர் இருக்கும் போதே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அப்போ உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கல கிடைக்கும் கிடைக்கல பட் அதில் வந்து ஒரு பெரிய இது இல்லை அதாவது அவர் வந்து இது மாதிரி சட்டமன்றத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு அது காம்படிஷன் வில் பி மோர் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் தொடர்ந்து பணி செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்போ அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரமாக சென்ற வருடம் வந்து எனக்கு காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு அது வந்து இது மாதிரி மருத்துவ அணி இணைச் செயலாளர் மாநில மருத்துவ அணி இணைச் செயலாளர்னு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க எனக்கு அதுவே ஒரு அதாவது ஒரு கட்சியில் நம்ம செய்த பணிக்கு ஒரு அங்கீகாரம்ன்றது அப்போவே கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தோம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு அது பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு விருப்ப மனு தாக்கல் செய்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ இதுவும் வரலாம் வராமல் போகலாம் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க மருத்துவமனையில் உடனே என்ன எதிர்பார்க்குறது கொஞ்சம் பேராசையாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட நான் யோசிச்சேன் நான் பட் ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியாக வந்து கேண்டிடேட்டு நான் அனவுஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா போய் எங்கள் தலைவருக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து களப்பணியில் இறங்கியிருக்கேன் உங்கள் தந்தையோட தோளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்சி துண்டை எடுத்து உங்கள் மேலே போத்துனப்போ அது சுகமாக இருந்ததா இல்லை சுமையாக தெரிஞ்சதா இல்லை சுகமான சுமையாக தெரிஞ்சது அதாவது இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம தலைவர் வந்து தலைவர் பதவி எடுக்கிறப்ப கூட அவர் வந்து இது வந்து ஒரு இது ஒரு பொறுப்பு இது வந்து ஒரு பதவி இல்லை இது இதை வந்து ஒரு பொறுப்பு அதனால் நீ வந்து இது பணி செய்வதற்கான உனக்கு ஒரு மக்களும் கட்சியும் கொடுத்துருக்கும் பொறுப்பு அதை அது எப்படிப்பட்ட
யோசித்து பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிறத கேட்க வேண்டியது இருக்குது என்ன அப்படின்னா பத்து முறை வந்து டிஎம்கே வந்து வடசென்னையோட தன்னோட கோட்டையாக வச்சுருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அது ஏடிஎம்கேக்கு தாரை வார்க்கப்பட்டது அந்த தோல்வியிலேருந்து திமுக கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை மக்கள் மத்தியில் எப்படி வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறீங்க இல்லை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொய் பிரச்சாரம் அந்த பொய் பிரச்சாரத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் முன் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு பொய்யை திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் அது வந்து அது கொஞ்சம் மக்கள் அது வந்து உண்மையாக இருக்கலாமோ அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி அதுவும் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் அப்படின்றதெல்லாம் அது வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை எடுத்து வைக்கும் பொழுது நாங்கள் அதை இல்லை என்று இதுக்கு ப்ரூஃபே கிடையாது அதாவது நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறப்போ அதுக்கு அது அவங்கக்கிட்டையும் ப்ரூஃப் இல்லை இது குற்றச்சாட்டு நடந்ததுன்றதுக்கு எங்ககிட்டையும் வந்து குற்றச்சாட்டு நாங்கள் செய்யலை ஏன்னா அங்கே செய்யலைன்றத தான் சொல்ல முடியும் அதாவது நீங்கள் வந்து காசு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஊழல் அப்படின்றது அது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதற்கப்புறமா வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு இது வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு நீதிபதியே சொல்கிறார் இது பல ஆண்டுகளாக என் அலுவலகத்தில் ஒன்பதிலிருந்து ஐந்து மணி வரை கதவை திறந்து வைத்து கொண்டு நானும் ஏதாவது ஒரு சிறு தடயம் இதை இது மாதிரி இந்த ஊழல் நடந்ததுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்கன்ட்டு நான் வெயிட் பண்ணேன் ஆனால் ஒரு தடயமும் வரவில்லை ஆனால் இவர்களை விடுவி இந்த கேஸே டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதை விட உங்களுக்கு வேறு என்ன பெரிய அதாவது இது வேணும் அதாவது ஏதாவது ஒரு சின்ன தடயம் கூட இல்லாத ஒரு கேஸு இது வந்து அவ்வளோ பெருதுப்படுத்தி அவர்கள் செய்த பொய் பிரச்சாரத்தினால் அது வந்து சென்ற முறை இதை பண்ணுறது ஓகே இப்போ வடசென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து முறை வந்து டிஎம்கே வந்து வின்னாயிருக்கு உங்களோட சாதனையை வச்சு நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஏடிஎம்கேவோட குறைகளை வச்சு நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்களா இரண்டுமே அதாவது இப்போ நான் அங்கே போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறப்போ எங்களுடைய கழகத்தின் ஒரு தலைவர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர் வந்து அங்கே எம்பியாக இருந்திருக்கார் அவர் ஸோ அவரும் என் கூட வராரு அவர் வந்து இப்போ அங்கே என்னென்ன செய்திருக்கா இருக்கிறார் அப்படின்றத அதையும் நாங்கள் எடுத்து சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ 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 இருக்கிற ஏடிஎம்கேவோட எம்பி அங்கே மக்களே சொல்கிறாங்க நாங்கள் கூட சொல்ல தேவையில்லை அதாவது இது மாதிரி அந்த எம்பி இங்கே வரதே இல்லை தொகுதிக்கு வரதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் அவங்களே வந்து எங்கள் கிட்டே சொல்கிறாங்க சென்னையில் இருக்கிற இந்த எம்பியே வரமாட்டேங்கிறாரு இங்கே இப்போ இங்கே சேலத்துலேருந்து ஒருத்தர் இங்கே போட்டிருக்காங்க அவர் சேலத்துலேருந்து வர்றோம் எப்படி இங்கே வரோம் வந்து பார்ப்பார் அப்படின்றது அவர்களே எங்கள் கிட்டே கேட்குறது நாங்கள் போய் எதுவும் போய் சொல்கிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது இந்த இதில் வந்து எங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு வந்து பிரகாசமாக இருக்கிறத தான் நான் பார்க்குறேன் மேம் கடந்த பத்து நாட்களாக வந்து தொடர்ந்து பல்வேறு கட்டங்களாக பல இடங்களில் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பிரச்சார டயத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிரச்சார காலத்துக்கு போகலாம் இப்போ தெருவில் இறங்கி பிரச்சாரம் பண்ணி மக்களை நேரடியாக சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வேலை இந்த காலகட்டத்தில் இதை நீங்கள் வந்து சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க கடந்த பத்து நாட்களாக அப்படி இருக்கும்போது கலைஞரோட பிரச்சார யுத்தியில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நான் இதை எடுத்து செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியுமா நான் அது யுத்தின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் எனக்கு வந்து எப்படின்னா இயல்பாகவே எனக்கு வந்து குழந்தைகள் என்றால் எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறது இது என்னுடைய முதல் தேர்தல் முதல் பிரச்சாரம் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு யுக்தி அப்படின்றது வந்து நான் அது யுக்தியாக நினைக்கல எனக்கு குழந்தைகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்களை ஒரு மாதிரி லைக் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பண்ணுவேன் அது பண்ணுறப்ப பார்த்தா குழந்தைகள் எல்லாம் அது வந்து அது அது குழந்தைகளுக்கு வேவ் பண்ணுறப்போ அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக ஐ மீன் அதை பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக ஃபீல் அது ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணதில்லை எதேச்சையாக நடந்தது ஆனால் அது பார்த்தா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கை காட்டுறப்போ அவங்க நிறைய சிரிக்கிறாங்க குழந்தைய விட படசனையை பொறுத்த அளவில் ஆர் கே நகர் அப்படிங்கிறது அமமுக டிடிபி தினகரன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார் அதே நேரத்தில் ராயபுரம் தொகுதியை பொறுத்த அளவில் மினிஸ்டர் ஜெயக்குமார் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார் இது கெடப்பட்ட கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலினோட வாக்குகள் உங்களுக்கு தான் கண்டிப்பாக வரும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இன்னும் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று தொகுதிகள் அதோடு சேர்த்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த டிடிவி தினகரனுக்கும் ராயபுரம் தொகுதியை கைப்பற்றுவதற்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சார வியூகத்தை கையால் இல்லை நீங்கள் வந்து சொல்கிறது அந்த மூணு தொகுதிகள் அதிமுக இருக்கிறது அதிமுக அமமுக இருக்கிறது இதெல்லாம் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த பொழுது நடந்த தேர்தல்கள் இப்பொழுது ஜெயலலிதா இல்லை அவர்களே வந்து சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு தலைவர்கள் இல்லை இப்போ இருக்கிறது வந்து அம்மா தான் ஆட்சி நடத்துகிறோம் அம்மாவின் ஆட்சி தான் இது நாங்கள் தலைவர்கள்
களத்தில் போய் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆர் கே நகர ராயபுரத்தில் கூட நான் அங்கும் பெறுவார் என வாக்கு வித்தியாசம் எங்கள் எங்களுக்கு ஃபேவராக வரும் அப்படின்றதுதான் அப்படின்றது தான் இருக்கு பொதுவாக இந்த மாதிரி டீ கடையில் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் தான் நாடாளக்கூடிய தலைவர்களையே தீர்மானிக்குது அந்த வகையில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்த வடசனையை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து கேட்ட கேள்வி தான் உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் என்னத்துக்கு உனக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு வடசனையோட ஸ்லாங்கில் அவர் பேசுனதை பார்க்க முடிஞ்சது அந்த கேள்வியை உங்ககிட்ட வச்சா நீங்க அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லப்படுங்க அதாவது பொதுவாகவே பொது ஜனங்கள் அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தேவைகள் அப்படின்றது என்னன்றது மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ அது வந்து அது எப்படி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வேலையை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு அந்த புரிதல் இருக்காது அதாவது இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ கிட்ட என்ன கேட்கலாம் ஒரு எம்பி கிட்ட என்ன கேட்கலாம் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது சில அரசியல்வாதிகளுக்கு அதாவது லோவர் லெவலில் இருக்க அரசியல்வாதிகளே கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து குடித்தண்ணீர் பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு எம்பி கிட்ட வந்து கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாநில சப்ஜெக்ட் அது வந்து அவங்க நீங்கள் எதுவும் பெருசாக அவங்க பண்ண முடியாது ஆனால் இதுவே வந்து நாங்கள் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய திட்டங்கள் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு மேம்பாலம் போடணும் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரயில்வே ரிமே ரிலேட்டடாக ஏதாவது பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது நாங்கள் செய்ய முடியும் ஆனால் எங்கள் கட்சியை பொறுத்தவரை இந்த முறை வந்து எங்களுக்கு வந்து மாநிலத்திலும் மத்தியிலும் இரண்டிலுமே வந்து நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த சமயத்தில் வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு அதிமுக அதாவது எதிர்கட்சியினரின் தொகுதி அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாற்றாண்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் இந் நாங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ செய்ய போவதில்லை இப்போ நான் வந்து ஒரு வடசென்னை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனால் அப்போ வந்து இருக்கிற ஆறு தொகுதிகளுமே வந்து எனக்கு சொந்தமான தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி நான் எங்கள் தலைவரிடம் மன்றாடி எப்படியாவது அந்த தொகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுன்றதும் அவனை பண்ணணும் அங்கே வந்து அதிமுக வேட்பாளரோ இல்லாட்டி வேறு யாராவது ஒரு கட்சியோட ஆள் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் அதை பற்றி நாங்கள் அவ்வளோ போகிறோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நீங்கள் பிரச்சார காலத்தில் கடந்த பத்து நாட்களாக வந்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்ககிட்ட வடசனையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று நினைக்கிறீங்களா இல்லை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை அப்படின்றது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் கிடையாது அது மனது வைத்தால் தீர்த்து விடலாம் ஆனால் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமு அதுக்கான செலவு இது ரெண்டு தான் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் அதை கருத்தில் எடுத்துக்க வேண்டியது அது ஒரு நம்ம வந்து இந்த வேலையை முடிச்சாகணும் அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறப்போ பல பேர் வந்து பல விஷயங்கள் இது செய்ய முடியாது ஒன்றால அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸாக இன்றைக்கி இவால்வ் ஆகிருக்கேன் அது ஒரு சர்ஜரி மைக்ரோ வாஸ்ல சர்ஜரின்றது இருக்குது செய்யவே முடியாது செய்யவே முடியாதுன்னா எல்லாரும் வந்து நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க அதே போல் இப்போ நீங்கள் தீர்க்க முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்றதுன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த கொடுங்கையூர் குப்பை மேடு அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக தீர்க்கக்கூடிய விஷயம்தான் அதே போல் குடிநீர் பிரச்சனை அது வடசனைக்கு மட்டும் இல்லை அதாவது தமிழகம் முழுவதுமே வந்து குடிநீர் பிரச்சனை இருக்குது இந்த தேர்தலை பொறுத்தளவில் வடசனையில் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள்ங்கிறவங்க அதிகமாக இருக்காங்க அந்த முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள் ஒரு வேட்பாளரோட தகுதியாக எதை கணக்கிட்டு ஓட்டு போடணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது முதல் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி வயசான வாக்காளர்களுக்கே எந்த அடிப்படையில் ஓட்டு போடணுன்றதே தெரியல எல்லாருமே வந்து ஒரு கட்சியின் சார்பாக அதாவது இப்போ ஒரு கட்சியின் முன்னாடி இருந்திருக்காங்க அந்த வேட்பாளர் வந்து இங்கே ரெகுலராக பார்த்துருக்காங்க இப்படிலாம் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லிணக்கம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனா தான் அது வருவாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை எங்களை என்னு எங்களுடைய பிரச்சாரத்தில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் நம்ம எங்கள் கட்சியின் ஒரு மூத்த தலைவர் டி கே சிலங்கோவன் அவர் அங்கே வந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக முன்னாடி இருந்திருக்கார் அவர் இன்று தைரியமாக வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்னுடன் அதே இது வந்து சுதா சே அவர் அவர் பேர் கூட எனக்கு தெரியல இப்போ இருக்கிற எம்பி பேர் என்னென்னு கூட தெரியல அவர் வந்து தொகுதிக்கு எம்பியாக இருக்கிற டைமில் இப்போ இன்று இன்றும் அவர் தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதிக்கே வந்ததில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பிரச்சாரத்துக்கு மோகன் ராஜ் கூட அவர் வந்து தைரியமாக வரலாம் இல்லையே அவர் அவரே வந்து கேண்டிடேட்டாக திருப்பி நின்று இருக்கலாம் பட் அங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் மக்கள் வந்து இந்த சின்னம் அப்படின்றது முக் மிக மிக முக்கியம் பட் அந்த இடத்துல இருக்கிற வேட்பாளர் வந்து எந்த அளவுக்கு செயல்பாடு இருக்குது அப்படின்றது இப்போ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கும் பட்சத்தில் எனக்கு மறுபடியும் இன்னொரு வாய்ப்பு அடுத்த அஞ்சு வருஷம் கழித்து கொடுத்தாங்கன்னா நான் நெஞ்சை நிமிர்த்தி போகும் அளவிற்கு தான் நான் என்னுடைய செயல்பாடுகளும் வேலையும் இருக்கும் வடசனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக
பலம் வாய்ந்த ஒரு இது அதாவது தமிழ்நாட்டில் பல அணிகள் இருக்கின்றன அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து மீனவர் அணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து முன்னாள் அமைச்சர் கே கே பி பி சாமி அண்ணன் அவர் வந்து சிறப்பாக அதில் வந்து செயல்பட்டிருக்கார் அவர் தான் செயலாளர் அவரும் எனக்காக இப்போது பிரச்சாரத்தில் முழுவீச்சுடன் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் இப்போ எனக்கு நான் வந்து ஒரு மருத்துவன் எனக்கு வந்து மீனவர்களோட பிரச்சனை மேலோட்டமாக தெரியுமே தவிர உள்ளுக்குள்ளார அவர்கிட்ட நான் வந்து பேசி அதை இப்போ கலந்து ஆலோசித்து அதை வந்து சில விவரங்கள் சேகரித்தேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற துறைமுகம் அது வந்து இன்னும் சிறப்பாக வந்து அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னுக்காங்க அதே மாதிரி திருவொற்றியூரில் வந்து இன்னொரு புது துறைமுகம் அதாவது ஸ்டே அதாவது ஒரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் அதாவது சிறந்த தொழில்நுட்பங்களுடன் செயல்படணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அதே போல் இப்போ வந்து அந்த போக்குவரத்து நெரு நெரிசல் அண்டு மாசு அதாவது இந்த லாரிலாம் கண்டினர்லாம் போகிறது வர்றதுனால வந்து நிறைய லோக்கலில் நிறைய பிரச்சனை வருது அதுக்கு தனியாக ஒரு காரிடார் அதாவது இப்போ இருக்கிற ஹார்பர்லேருந்து எண்ணூறுக்கு தனியாக அந்த லாரிகள் செல்வதற்காக ஒரு பாதை அது வந்து யாரும் அந்த மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு அது வந்து பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இன்றைக்கி ஆர்கே நகரில் நான் வந்து அன்றைக்கி போய் இப்போ பிரச்சாரம் பண்ண ராயபுரமில் பிரச்சாரம் பண்ணுறப்போ ராயபுரமில் வந்து ஒரு மீன் மார்க்கெட் இருக்குது அரசாங்கம் வந்து அதை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எதற்காக மாற்றுகிறார்கள் என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் இல்லை மக்கள் ஆனால் வந்து எங்களுக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிறது தான் சௌகரியமாக இருக்குது அந்த இடத்துல வச்சா சில அசௌகரியங்கள் இருக்குது அப்படின்றது எடுத்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த அரசாங்கம் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் இருக்க இரண்டு அரசாங்கமே ஒரு ஹிட்லர் ரூல் மாதிரி நாங்கள் நினச்சதை நாங்கள் பாட்டு செய்து போவோம் ஸ்டெர்லைட்டில் வந்து போராடுறவங்கள வந்து மூஞ்சில் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் வந்து மக்களுக்கு ஏற்புடையதில்ல ஒரு அதாவது மக்களுக்காக அரசாங்கமாக அரசாங்கத்துக்காக மக்களாக அப்படின்ற கேள்வி வர்றப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்போவுமே வந்து மக்களுக்காக எங்கள் அரசாங்கமாக இருக்குது இவங்க வந்து நாங்கள் தான் முக்கியம் மக்கள் எங்களுக்காக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க பிஹேவ் பண்ணுறாங்க இந்த விதத்தில் வந்து இப்போ துறை துறைமுகம் இதில் வந்து இருக்கிற பிரச்சனைகள் ராயபுரத்தில் இருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான் இன்றைக்கி வந்து மீன்வளத்துறை அமைச்சராகவும் இருக்கார் அவர் வந்து இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் அங்கே பிரச்சாரத்துக்கு போகிறப்ப சொல்கிறது வந்து அவர் எங்கள் தொகுதிக்கு ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாரு அதாவது தொகுதிக்கே செய்ய மாட்டேங்கிறாரு மீனவர்களுக்கும் எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறாரு குற்றச்சாட்டு தான் வச்சு இந்த மாதிரி சாலையோரத்தில் நடந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக தேர்தல் நேரத்தில் நிறைய அரசியல் கட்சிகள் தலைவர்கள் வந்து ரோடு போடுறாங்க தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் நடக்கிறதுக்கு ரோடு கூட இருக்க மாட்டேங்குதுங்க மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து மக்கள் முன்னிறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்களே அதை பற்றி அது வந்து அந்த ஃபீலிங் நியாயமானதா இல்லை அது ரோடு போடாமல் இருக்கிறதுன்றது வந்து ஜனங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து இது வந்து அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை அதாவது ஒரு ரோடு போடுறது அப்படின்றதுலாம் கண்டிப்பாக அரசு அது ஏன் போடணும் அப்படின்னா மக்களுக்காக போடுறதுன்றது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இப்போது நீங்கள் இந்த ரோட் டெவலப்மெண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு டைமில் இருந்த டைமில் தான் வந்து இந்த ரோட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து எக்கானமி வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆக ஆரம்பித்து அவர் கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் அப்போ தான் வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வராது அவர் வந்ததுக்கப்புறமா வந்து எக்கானமியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காகன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி செய் அந்த விஷயங்கள் செய்ய செய்ய தான் நமக்கு வந்து இந்தியாவின் கட்டமைப்பு வந்து பெருசாகுது வடசனையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான மேம்பாலங்கள் கட்டினது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎம்கே ஆட்சியில் அப்படிம்பாங்க உங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான என்னப்பாடுகள் இருக்குது அதிகமாக மேம்பாலங்கள் கட்டணும் அப்படின்னு ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போது வடசனையில் வந்து மெட்ரோ வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறையா ப்ராஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது வடசனையில் வந்து மேம்பாலங்கள் கட்டுறது அப்படிங்கிற அந்த பழைய கொள்கை இப்போ எடுபடுமா மக்கள் மத்தியில் அதாவது நீங்கள் வந்து டிராஃபிக்கை டீ கன்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்டு இப்போ வந்து ஆர்கே நகர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரயில்வே கேட் ஒன்று இருக்குது அதாவது சென்னையில் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ரயில்வே கேட்டு வந்து கிராமங்களில் தான் ரயில்வே கேட்டெலாம் இருக்கும் அங்கே வெயிட் பண்ணணுன்றது இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் சென்னையிலும் ஒரு ரயில்வே கேட்டெலாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து அது என்னவோ ஒரு ஒரு ஏற்புடையதாக இல்லை அது வந்து அதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அது அங்கே மக்கள் வந்து நான் வந்து பிரச்சாரத்துக்கு போனப்போ அதை ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே சொன்னாங்க இதை வந்து பல மணி நேரங்கள் பல பேர் எனக்கு இது மாதிரி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி போக வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ரோட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான்
அது அமையும் பட்சத்தில் அங்கே என்ன தேவையோ அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரேண்டமாக கிடையாது இது எல்லாமே வந்து இன்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த பாப்புலேஷனுக்கு இத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்கணும் இத்தனை பாப்புலேஷனுக்கு இத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கணும் அதில் வந்து இத்தனை பெட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து வரையறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியா வந்து பொதுவாகவே ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கி இருக்குது அதில் பட் நீங்கள் மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேர் எதுக்கு கேட்குறேன் அப்படின்னா ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சுகாதாரத்துறையிலேருந்து கண்ட்ரோல்லேருந்து வருது எல்லாமே இப்போது எம்சியோட ரூல்ஸும் புதுசு புதுசாக இப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எம்பியாக வந்து நீங்கள் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் தமிழ்நாட்டுக்கு வட முக்கியமாக வடசனை கொடுக்கறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த மக்கள் எதிர்பார்க்கு இல்லை அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் திறக்கிறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிடையாது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அதில் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து நினச்சாங்கன்னா இப்போ ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது வந்து எம்சிஐ வந்து இஸ் அ கவர்னிங் பாடி பட் இவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது இப்போ எம்சிஐ வந்து அவர்கள் வந்து அந்த இடத்தை வந்து பார்வையிட்டு இது வந்து என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ அதாவது ஒரு காலேஜ் டர்னா என்னென்ன இருக்கணும் இத்தனை ரூம்ஸ் இருக்கணும் அந்த ரூம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து கவர்ன் பண்ணுறது தான் எம்சிஐ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செய்யலாம் நான் வந்து இப்போ எப்படின்னா நான் வந்து ஐ வுட் வாண்ட் டு சி எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அங்கே மருத்துவமனைகளின் பற்றாக்குறை எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்ன வந்து அரசு மருத்துவமனைகள் அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு பார்க்காது அதனால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு மக்கள் செல்கிறார்கள் அப்படி இல்லை அரசு மருத்துவமனைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எய்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்டாக இருக்குது இப்போது அதான் இந்த மாதிரியான இது வந்து மதுரையில் கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ வடசனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட் எம்பி கேண்டிடேட் வந்து நான் அந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து வைப்பேன் நாடாளுமன்றத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா அது மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக பேசப்படுமே அந்த மாதிரியான கோரிக்கைகள்லாம் நீங்கள் வாக்குறுதிகள் மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்களா எய்ம்ஸுன்றது ஒரு நல்ல சிறந்த மருத்துவமனை ஆனால் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இது வந்து உத்தரப்பிரதேச மத்திய பிரதேஷ்லாம் போய் எய்ம்ஸ் வருதுன்னு சொன்னால் அது வந்து பெருசாக பார்க்கப்படலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் மருத்துவமனைகள் ஒரு ஒன்று தலை சிறந்த மருத்துவமனைகள் இருக்காங்க தலை சிறந்த மருத்துவ நிபுணர்களும் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு தான் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து இந்திய அளவிலேயே நிறைய டாக்டர்ஸு சேர்ந்த டாக்டர்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் தான் இன்ஃபேக்ட் வட மாநிலங்கள்லேருந்து கூட டே பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வட மாநிலங்கள் வெளிநாட்டுகளிலிருந்து கூட வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இங்கே வராங்க அதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எய்ம்ஸ் வர்றதுன்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு இது வந்து அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு எலெக்ஷனாக இது வந்து அது எனக்கு தெரிஞ்சு அன்பு மணி அடிக்கல் நாட்டினார் எப்போ ஒரு காலத்தில் இது மூன்றாவது முறையாக இப்போ அடிக்கல் நாட்டுகிறார் அடிக்கல் நாட்டிக்கிட்டே தான் இருக்காங்களே தவிர இது வரைக்கும் வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வரல அதுக்காக சொல்லிட்டு நம்ம ஹாஸ்ப பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பேஷண்ட்ஸு ஹாஸ்பிட்டலே இல்லாமல் வந்து அப்படின்னு இருக்கிறதே இல்லை மதுரையில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது மதுரை ஜிஹெச்சும் இருக்குது சிறப்பான மருத்துவ இது கொடுத்துட்ருக்காங்க அது இல்லாமல் வந்து தனியார் மருத்துவமனைகளும் இருக்குது அந்த மருத்துவமனைகள்லாம் வந்து மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எய்ம்ஸ்ன்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது நம்ம வந்து அது அந்த அளவுக்கு நம்ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு பிரமையை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அது ஆக்சுவலாக உண்மையே கிடையாது ஓகே வடசனையினுடைய வேட்பாளர் வெற்றி வேட்பாளராக ஆவாங்களா அப்படிங்கிறத வடசனை மக்கள் தீர்மானிப்பாங்க உங்களுடைய பிரச்சார களம் ரொம்ப அனல் பறக்குது உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு உறுதியாகக்கூடிய சூழலும் இருக்குது அதற்கு நியூஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ